吹散尘世的痛，山野之中隐形着往事的汹涌。是谁将人生的黑火吃入我的瞳孔？看尽沧桑，继续向自己炽烈燃烧着。从多少深渊，才能醒的梦？马小云，告诉我与你对接的影子身份，不然的话，你想干嘛？我手上如约束十年，油嘴滑舌。臭婆娘，栽在你手上我认了，但想从我嘴里得到情报，做梦吧你！就这点手段，还是趁早死心吧。再来呀、啊，再来呀、啊！这蛊虫一旦入体，便会让你自动吐露真言。不过，说完后就会肠穿肚烂而亡。你要不要试一试、啊？我警告你啊，不要乱来！摊主，派去监视陆晨的兄弟失踪了。什么？陆晨可能发现了，既然不肯说，就杀了他。我我说我说。呃，那陆晨天造人却狂妄自大，多次惹事导致门派失和，结果被人报复，道行尽废，便投奔到我这里混吃等死。他整日勾三搭四，拈花惹草，在镇中可是臭名远扬啊！此人竟如此，就是就是，这次坏透了。现在说也晚了，我会让你们在下面团圆的。哎呀，还不动手！既然来了，就别想走。你看，这不就解开了？是救我还是杀我？每次见到奴家都这么急着走，公子就这么不待见奴家吗？还能打吗？被封的修为，你先走。谁也别想走。
一手的剑，别说将军。多谢兄弟们出手相助，真君大人，请你到荒谷一叙。快去吧，你不就是在等这一天吗？师傅，你叫什么名字？没有名字吗？就叫陆晨吧，陆地的陆。尘埃的尘，跟我走吧。魔教猖獗，世道混乱，尔等都曾深受其害。浮云寺乃是为天下太平、世间清明所，希望汝辈能乘此宏愿，斩除世间不公，守护苍生正道。此举一切为之，凶险万分，不知何时再见。希望你成为我手中最好的剑。这些年过得如何？无妨，不过就是五行神盘一毁，终日受到诅咒折磨罢了。当年多亏你力挽狂澜，以身破阵，天下苍生才得享太平。现在，真的太平了吗？你在怨我？不敢。你出身昆仑，是掌管真仙盟浮云寺的天蓝真君，而我，只是角落里的一道影子罢了。这十年来，魔教依旧猖獗，祸害世间。仙门只知内斗，鱼肉百姓，那么多像我一样的影子以身殉道，最后又换来了什么？怪我，若是早些与你见上一面，或许你就不会陷入这般境地。你我生于世间，当以救万民为己任。正所谓大丈夫为天地立心，为生民立命，为万世开太平。就知道说这些大道理。脾气见长啊，不想听，都是废话，听着烦。那咱们换个说法，为了世人安居乐业，为了人间沧桑正道。够了，你到底有没有一句真话？那你想听什么？给我个理由，为什么我要为那些不认识的人去拼命，放着舒服日子不过，却跟魔教死磕？<笑>问得好。如今魔教根基仍在，余孽遍布各地，且隐藏极深。真仙盟和各大门派内部又勾心斗角不断，这一群蠢货就会使绊子，尽给老子找不痛快。你给我少操冤枉心，那些混账东西，一个都不要。十年未见，你怎么变得这么粗俗？哪里还像个化身真君？还不是被你气的。说吧，这次找我又有什么事情？我有件事要你帮忙，去昆仑派找出一个潜伏极深的魔教奸细。昆仑，魔教余孽不知悔改，正在暗中谋划渗透正派。福云司全力调查，只能确定有一名关键人物已经混入昆仑
，齐火之力必将远胜将神州之劫。为什么要让我去？此事事关重大，需要一个对魔教极为了解，并且我信得过的人。若是要我挑一个天底下绝不可能与魔教同流合污的人选，我只信你一人。魔教为何要派人潜入昆仑？据我推测，这一切定与降神咒后失踪的圣物脱不了干系。你恐怕是最后一个见过完整生物的人了。没想到魔教还没死心。事成后，我会公开收你为徒，赐下天子名号。魔教教主云守阳之子云剑，不知他后来……等我赶到荒谷的时候，那人早就死于乱战之中。霜雪雨，冷暖总要长情。百般的孤寂，光阴怎会轻易让梦触手可及？不领略长夜，何来晨曦？轻舟渡过如山的悲喜，仙道何所弃？执着如步履。战荆棘，谁将种子埋心底，花开满天地。你随星河山川，奔涌风云，换热血不息。浩瀚天穹之下，执子豪情树韶华，一面千尘风，万尘沙，清晨浮动下，昂扬天。正当无一心作答，岁月如尘挥洒，西光向天涯。你帮我收集些昆仑弟子的消息。主要是近十年公开招的弟子里，晋升到万人以上。嗯，为什么是这些人？若是魔教十年前安插的钉子，我不会不知道。况且老头子说的那么严重，恐怕早已在昆仑内部握有权势。也不是第一次了，处理的干净点，放弃那出据点便是。还有便是，从月牙镇逃脱的影子出现在了昆吾城。十年了。没想到会这样相遇，够还我！这女孩的修为竟如此深厚